dal libro dei numeri è il primo mese il quattordicesimo giorno del mese sarà la Pasqua del Signore dal libro dell'Esodo osserverete la festa dei pani azimi in onore del Signore è il quattordicesimo Nisan Gesù osservante delle parole del Signore riunisce i suoi apostoli per la cena pasquale che ha il carattere dell'addio e valore testamentario lui offre il suo corpo ed il suo sangue per amore dell'uomo e lo fa con gioia da questa cena inizia la passione di Gesù e la Pasqua di Resurrezione Signore, siamo felici di passare la Pasqua con te. Ed io ho desiderato con tutto il mio cuore di dividerla con voi. È per questa Pasqua che sono venuto al mondo. Signore, tu lavi i piedi a me? Quello che io faccio, tu non lo capisci, ma lo capirai dopo. Non mi laverai mai i piedi. Se non ti laverò i piedi, non avrai parte con me. Signore, non solo i piedi, ma anche le mani e il capo. Chi ha fatto il bagno non ha bisogno di lavarsi se non i piedi ed è tutto mondo e voi siete mondi ma non tutti non tutti siete mondi sapete ciò che vi ho fatto voi mi chiamate maestro e signore e dite bene perché io lo sono se dunque io signore e maestro ho lavato i piedi a voi, anche voi dovete lavarvi i piedi gli uni gli altri. Vi ho dato infatti l'esempio affinché, come ho fatto io, facciate anche voi. Non resterò ancora per molto tempo con voi. Voi mi cercherete, ma dove andrò non potrete seguirmi. 
Maestro, perché non posso seguirti sin d'ora? La mia vita è tua, appartiene a te. In realtà, prima che stanotte il gallo canti due volte, tu avrai rinnegato tre volte perfino di conoscermi. No, maestro, mai. Lo vedrai, non potrò mai rinnegarti. Perderete tutti la fede. Il pastore sarà percosso e le pecore si disperderanno. Vedrai che non ti tradirò. Quando ti sarai riavuto, sarai tu che dovrai dare la forza ai tuoi fratelli. In verità vi dico che uno di voi mi sta per tradirmi. Maestro, il mio cuore è tanto triste. Chi di noi ti tradirà? Forse sono io? Colui che intingerà il pane nella scodella insieme a me. È lui che mi tradirà. Quello che devi fare, Giuda, fallo presto. Dove va? Non lo so. Benedetto tu sia, Signore nostro Dio. Questa Pasqua è per voi oggi. Questo è il pane della vita. Chiunque mangia di questo pane vivrà eternamente. Prendete e mangiate. Ecco, questo è il mio corpo. Fate questo in memoria di me. Questo è il mio sangue, il sangue della nuova alleanza, che sarà versato per voi e per tutti gli uomini. Io non tornerò a bere il frutto della vita finché non sarò entrato nel regno di mio padre. Allora lo berremo insieme. Ed ora vi lascio un nuovo comandamento, che vi amiate l'un l'altro come io ho amato voi. Non c'è amore più grande di questo, dare la vita per la salvezza di un amico. E se vi amerete in questo modo, tutti vi riconosceranno come miei discepoli. Padre, l'ora è arrivata. 
glorifica il figlio tuo perché lui glorifichi te. Conserva il tuo nome benedetto. Proteggi coloro che avranno fede in me attraverso loro. Io sono la via, la verità, la vita. Ancora per poco sono con voi. Voi mi cercherete, ma come ho detto ai giudei, ora lo dico anche a voi. Dove vado io, voi non potete venire. Rabbi, sono stati convocati gli anziani e i padri del Sinedrio. Tu là dentro hai molti nemici, però hai anche degli amici che sanno che sei un saggio mandato da Dio. Nessun uomo può fare quello che fai tu, né dire le parole che pronunci tu, se Dio non gli è vicino. Tuttavia, il mio cuore è turbato e la mia mente è confusa. Aiutami tu a vedere la verità. Se l'uomo non può rinascere una seconda volta, non entrerà nel regno di Dio. Possibile. Come si può rientrare nel grembo materno una seconda volta? Tutto quello che viene dalla carne è carne, ma quello che viene dallo spirito è spirito. Tu che sei un maestro di Israele, Nicodemo, perché ti meravigli se ti ho detto che devi rinascere una seconda volta? Il vento soffia dove vuole e tu senti la sua voce, ma non sai di dove venga né dove vada. Così è di ognuno che è nato dall'acqua e dallo spirito. Dio ha tanto amato il mondo che ha dato suo figlio, così che chiunque avrà fede in lui non morirà, ma vivrà in eterno. Dio ha inviato il suo unico figlio nel mondo, perché il mondo possa essere salvato da lui. Al suo arrivo le folle hanno perso la testa, e noi a guardare. È vero. Poi ha scacciato i venditori dal cortile del Tempio e noi non abbiamo alzato un dito. Quante volte abbiamo protestato per lo scambio delle monete nel Tempio? Infine lo abbiamo lasciato predicare nelle sacre sale del Tempio senza che mai desse un segno di riconoscere la tua autorità, Caifa, o di volersi sottomettere al Sinedrio. Ora noi lo denunciamo in nome del popolo di Israele. Dobbiamo farlo assolutamente. Sì, va denunciato. Con tutto il rispetto, perché è più saggio di me, esiste una possibilità che qui nessuno vuole prendere in considerazione. E quale? La possibilità che Gesù di Nazareth, che possa essere davvero il Messia atteso dal nostro popolo. Come? Un falegname della Galilea? Quell'uomo ha studiato le profezie e con grande astuzia non perde mai occasione per adeguare se stesso a quei modelli. Giusto. Io sto soltanto che, come il nostro fratello Giuseppe, l'ho sentito predicare e mi ha commosso. Vedevo ogni cosa sotto una luce diversa e avvertivo che Dio potrebbe essere con lui e per suo merito con noi. Ma ti rendi conto, maestro Nicodemo, di quello che stai dicendo? Maestro Nicodemo, io ti ho sempre rispettato. Ma come vuoi che condivida la difesa di un uomo la cui missione sembra quella di dividere il nostro popolo? Anche questa nobile assemblea ha subito una divisione grazie a lui. Questo Gesù di Nazareth è un uomo straordinario, senza dubbio. Ma a quanto pare nessuno di voi comprende appieno il significato di questa vicenda. Non ci preoccupa quanto ha detto il Galileo, né i cosiddetti miracoli, e neanche il fatto che folle saltate lo acclamino come il Messia. No, non ha importanza. Il vero problema è che costui osa proclamarsi. A stento riesco a proclamare queste parole. Quest'uomo osa proclamarsi il figlio di Dio. La legge dice... Il profeta che pretende di dire in nome di Dio 
cose che Dio non ha comandato, quel profeta morirà. Fratelli, se questo Gesù è un falso profeta, è un bestemmiatore, non è meglio che muoia un uomo solo piuttosto che tutta una nazione perisca? C'è un fatto che con i romani che ci occupano al popolo di Israele è concesso di dare la morte a un agnello, ma non a un uomo. Ti ringrazio Zera, che ci riporti alle nostre realtà. Quindi l'ha fatto giudicare e condannare dai romani. Ma non l'abbiamo giudicato nemmeno noi ancora. E la nostra legge non condanna nessun uomo senza prima concedergli ascolto dinanzi agli anziani di Israele. Per quanto gravi possono essere le accuse, non è giusto che consegniamo un nostro fratello ai romani. Caifa, dopo la Pasqua fammi parlare con Gesù, che si confidi con noi e ci spieghi cosa c'è nel suo cuore e nella sua mente quando dice di essere il figlio di Dio. Fratelli, sono d'accordo. Lo interrogheremo a dovere e daremo a questo Gesù di Nazareth la possibilità di difendere se stesso. No, riflettiamo, ritardare può essere un rischio. Vi rendete conto di cosa farà Pilato contro il nostro popolo se i disordini continuano? Zera, bisogna arrestarlo questa notte stessa. Cosa sta facendo? Padre, ascoltami. Sorgi, difendimi. Salvami dalla trappola che preparano per me. Credi davvero che un uomo solo possa sostenere tutto il peso del peccato? Proteggi mio Signore, io confido in te, in te mi rifugio. Nessun uomo può portare questo fardello, credimi. È troppo, troppo pesante. Salvare le loro anime a un prezzo troppo alto. Nessuno mai, nessuno. Padre, tutto è possibile a te, se vuoi. Allontana da me questo calice ma sia fatta la tua volontà, non la mia. Pietro, che fai? Dormi? Non siete stati capaci di vegliare un'ora sola? Maestro, che cosa ti è successo? Maestro, sei in pericolo? Vuoi fuggire? Restate qui e vegliate. E pregate.
ha parlato di un pericolo durante la cena, ha accennato di un tradimento. Chi stai cercando? Stiamo cercando Gesù, il Nazareno. Sono io. Oh Rabbi. Giuda, con questo bacio tu tradisci il figlio dell'uomo. E lui arrestatelo! Pietro no! Cosa hai fatto? Lascia la spada! Quelli che vivono della spada moriranno per la spada. Se dunque è me che volete, lasciate che questi se ne vadano. Lo abbiamo preso, andiamo! Anche tu eri con Gesù il Galileo. Non capisco cosa dici. Sì, sì, eri tu.
Costui era con Gesù, il Nazareno? No, non so di cosa state parlando. È vero, anche tu sei uno di loro. Infatti il tuo accento ti tradisce. No, non conosco quell'uomo. Lasciatemi entrare! Lasciatemi entrare! Fatelo passare, è inoffensivo. Lasciatelo andare! Riprenditi i soldi! Eccoli! Ho peccato, ho tradito sangue innocente. Riprendetevi il vostro denaro, non lo voglio. Se pensi di aver tradito sangue innocente, è affare tuo. Tieni i tuoi soldi e vattene. Vattene. No, no, sono soldi maledetti. Pietro. No, no, sono indegno. L'ho rinnegato tre volte. Fratelli, fratelli! Taifa, ma perché l'hanno legato come un malfattore? Non è ammissibile. Rabbi, non è nostra intenzione trattarti come un criminale. Se ti abbiamo portato qua, è perché tu risponda ad alcune domande sui tuoi insegnamenti. Cos'è questa dottrina che tu e i tuoi discepoli state predicando in tutta la Giudea? Io ho parlato apertamente perché tutto il mondo sentisse. Ho insegnato nelle sinagoghe e nel Tempio. Non ho detto nulla in segreto. Perché dunque lo chiedi a me? Chiedilo a quelli che erano con me. Loro lo sanno quello che ho detto. Caifa, io l'ho sentito predicare e non trovo niente nella sua dottrina che neghi i fondamenti della nostra fede. Rabbi, non riusciamo a capire il significato di molte cose che hai detto. Rabbi, alcuni testimoni sostengono che hai affermato di distruggere il Tempio e di ricostruire in tre giorni. Nessuno può ridificare il Tempio in tre giorni. Quello che hai detto va preso come un simbolo, un'immagine. Io l'ho sentito dire che l'avrebbe rifatto con due giorni. Tre giorni, quattro giorni, nemmeno tutti i testimoni sono d'accordo. Come fanno a ricordare ogni particolare? C'è stato un tumulto che Gesù stesso aveva provocato. 
e del quale i romani ci riterranno certamente responsabili. Il tumulto fu provocato da Baralba. I romani non hanno bisogno di pretesti. Sappiamo tutti cosa hanno fatto al nostro popolo. Nessuno di noi può dimenticare cosa è successo alcuni anni fa. Nessuno di noi qui dentro vorrà dare nuove vittime a Ponzio Pilato finché si potrà evitarlo. Questo è certo Giuseppe, su questo siamo tutti d'accordo. Questo non è un processo come gli altri. Speriamo che Gesù di Nazareth voglia spiegarci gli scopi della sua missione perché possiamo sanare le divisioni nella nostra comunità. Rabbi, abbiamo sentito dire che sei venuto fra noi a portare amore e fratellanza. Allora, restituisci la pace ai nostri cuori. Rabbi, sembra che tu abbia affermato di essere il figlio di Dio. Ti chiedo ora, nel nome dell'Eterno, sei tu il Messia, il figlio di Dio? Io lo sono. E voi vedrete il figlio dell'uomo venire sulle nubi del cielo e sedere alla destra della potenza di Dio. Il Signore è nostro Dio, il Signore Uno. E quanto basta che sia condotto davanti al procuratore Ponzio Pilato perché soltanto a lui spetta il giudizio definitivo. Su questo bestemmiatore, portatelo via! condannare quel Galileo perché è un santo perché parli così? ho avuto brutti pensieri durante il sonno ne avrai solo guai vuoi sapere cosa intendo io per guai Claudia? questa sperduta provincia e quella marmaglia ascoltami ti prego non mischiarti con questa faccenda quello è un santo ne sono sicura sono convinta che sia un giusto. Punisci sempre i tuoi prigionieri prima che siano giudicati? Governatore! Che accuse portate contro quest'uomo? Se non fosse un malfattore, non te l'avremmo consegnato. Non è quello che vi ho chiesto. Prendetelo voi e giudicatelo secondo la vostra legge. Console, sai bene che a noi non è consentito. A noi non è consentito a mettere a morte nessuno. A morte? Cosa ha fatto quest'uomo per meritare la morte? Ha violato il nostro sabato, Console. E poi? Ha sedotto il popolo. Ha insegnato dottrine scellerate. Non è il profeta che avete accolto a Gerusalemme solo cinque giorni fa? E ora lo volete morto? Qualcuno può spiegarmi questa follia? Governatore, si è messo a capo di una pericolosa setta che acclama figlio di Davide. Dice di essere il Messia, il re promesso ai giudei. Ha proibito ai suoi seguaci di pagare i tributi all'imperatore. Fatelo salire, portatelo qui.
sei re dei giudei? Dici questo da te? Oppure altri te l'hanno detto? E perché te lo chiederei? Sono forse io giudeo? La tua gente e i sommi sacerdoti ti hanno consegnato a me. Vogliono che sia io il tuo giustiziere. Perché? Cosa hai fatto? Sei un re? Il mio regno non è di questo mondo. Se lo fosse, pensi che i miei servitori avrebbero permesso che io fossi consegnato? Dunque, tu sei re. Chiunque ascolta la verità, ascolta la mia voce. La verità? Che cos'è la verità? Ho interrogato il prigioniero. Io in lui non trovo nessuna colpa. Calmi, calmi. Quest'uomo è un Galileo, no? Sì, certo. Perciò è un suddito di Erode. Che sia lui a giudicarlo. Portatelo da lui. Governatore, Erode non intende condannarlo. Nemmeno io. Non avete rispetto per il nostro procuratore? Come sapete, ogni anno vi rilascio un condannato. Ora abbiamo un famoso assassino, Barabba. Chi volete che vi rilasci? Barabba l'assassino o Gesù chiamato il Messia? Lui non è un Messia, è un impostore, un bestemmiatore. Libera Barabba! Ve lo chiedo ancora, chi dei due volete che vi rilasci? Gesù, Gesù, vi prego, indicate lui. Liberatelo. Che farò dunque di Gesù il Nazareno? Crocifiggilo! Lo punirò severamente e poi lo lascerò libero. Assicurati che il castigo sia severo, ma non permettere che lo uccidano. Scegliamo le più resistenti. Scaldiamogli un po' la schiena. Facciamo un po' di musica. Finalmente ci divertiamo un po'.
e questo il famoso Galileo re dei giudei diamogli una lezione a questo impostore il mio cuore è pronto padre il mio cuore è pronto Adesso prendete le fruste a sette code. Quando mio figlio ha meritato tutto questo? Basta così, se è un re ha bisogno di una corona. Rivestitelo dei suoi stracci e alzatelo. Che cos'è la verità? La senti? La riconosci quando viene detta? Sì, la riconosco. Come? Me lo puoi dire? Se non vuoi ascoltare la verità, nessuno te la può dire. La verità? Hanno ricondotto qua il prigioniero. Ecco l'uomo, crocifiggilo!
Non è ancora abbastanza, guardate. Metterò in croce il vostro re? Noi non abbiamo altro re che Cesare. Ho il potere di metterti in libertà o di metterti in croce? Non avresti nessun potere se non ti fosse stato dato dall'alto. Per questo, chi mi ha consegnato nelle tue mani ha una colpa più grande. Se liberi il tuo governatore, non sei amico di Cesare. Devi crocifiggerlo. Voi volete cocifiggerlo, non io. Vedetevela voi. Non sono responsabile di questo sangue. Fa come vogliono loro. Io sono tuo servo, padre, servo tuo e figlio della tua ancella. Avanti, re, muoviti! Muoviti, muoviti!
madre, di qua. Di qua, di qua madre. Sono qua io adesso. Vedi, madre, io faccio nuove tutte le cose. Chi è quella? È la madre del Nazareno. Vieni, andiamo. Prendi la croce.
Se sei il figlio di Dio perché non salvi te stesso? Dacci la prova che sei quello che tu dici. Scendi! Tu che distruggi il tempo e lo ridifichi in tre giorni. Salva te stesso, scendendo dalla croce. Se lui è il Messia, scenda ora dalla croce e noi tutti gli crederemo. Padre, perdona loro, perché non sanno quel che fanno. Ascoltate, lui prega per voi. Noi ce lo meritiamo, ma lui no. Io ho peccato. La mia punizione è giusta. Ti chiedo solo di ricordarti di me quando entrerai nel tuo regno. In verità ti dico, oggi tu sarai con me nel paradiso. Sete. Carne della mia carne, cuore del mio cuore. Figlio mio, lasciami morire con te. Donna, ecco tuo figlio. Figlio, ecco tua madre. Dio mio, perché mi hai abbandonato? Sentite, sentite, costui chiama il padre. Vediamo se viene veramente a salvarlo. Padre, tutto è compiuto nelle tue mani. Affido il mio spirito. È morto.
Davvero costui era figlio di Dio. Ehi, fermi! Chi siete? Dove andate? Siamo della famiglia di Gesù di Nazareth, che è sepolto qui. Che cosa volete? Entrare nella tomba. Perché? Per lasciare erbe e aromi. Da noi si usa così. Tu cosa ne pensi? Secondo me non c'è niente di male. Andiamo! Dove andate? Perché cercate tre morti colui che è vivo? Gesù non è qui. Questo è il principio. Ora tutto comincia. Era tutto scritto. Il figlio dell'uomo avrebbe sofferto e il terzo giorno sarebbe risorto dalla morte nella sua gloria. Voi lo testimonierete. Ora il Padre mio si riconcilia col mondo. E come lui ha mandato me, così ora io mando voi. Riceverete lo Spirito Santo e andate senza timore come agnelli dai lupi. Fate discepoli tra tutti gli uomini della terra e battezzate nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Insegnate loro il Vangelo e i comandamenti che vi ho lasciato. Io che sono venuto dal Padre, lascerò il mondo e tornerò da Lui. Sarò con voi ogni giorno fino alla fine del tempo.